Well, hello, good evening. Hello. Hi, hello, welcome. Teacher. How are you? Hi, teacher. I'm doing great. I'm doing great. Nice Hi, to have you. Hi, Hi, welcome. Welcome. Let me see. We will begin here in about one minute at one o'clock. So we can get started, get ready, get comfortable. Okay, we're going to do a little bit of practice. In relation to stress, estresar las palabras, especially with numbers, right? And um, I heard your audios, Sandra. Escuché su audio, Sandra. So, no piensa que no lo escuché. They're very good. Okay? Very <laughs> okay. good. All right. All right. So, que a ver si ni lo vio el teacher. <laughs> I saw them. I heard them, right? Incluso le, le comenté ahí algo. Okay? So, very good. Now, today is um, today is already Wednesday, right? We are already going to finish the week. And tomorrow is the last day of class for this week, para esta semana. Okay. One more time. Y he mirado la lista de las notas. Okay. Algunos todavía les hacen falta. Okay. Y Algunos todavía no han completado. Recuerden, mañana. Ok. Si para mañana en la mañana no veo algo muy completo, eh, les voy a mandar un mensaje. Right? Y recuerden que la nota la voy a subir mañana. Ok. So, las notas va a ser para session one. I mean, uh, session, todas las sesiones. One, two, and three. Okay? ok. Algunos no se tienen que preocupar de eso porque ya lo completaron. Ok. So, Si ya lo completaron, háganse, pónganse los, los dedos así, de, ah, la, la, lo está hablando a mí, right? So, remember, I'm talking to, eh, estoy hablando a aquellos que todavía no han completado, y son varios, no son uno o dos, ok? Two, four, six, eight, seis, hay más de diez, right? Que aún no han completado la sesión tres, ni en midterm, right? You still have time, ok? Todavía tienen tiempo, ok? But, Recuerden que para mañana tienen que tener la sesión 1, 2 y 3 completa, al igual como el midterm, porque yo voy a subir la nota, ¿ok? No quiero, no me gusta, ni me gusta ver esa nota a veces cuando hay veo un 0, un 10, un 20, ¿ok? No me gusta subir ese tipo de notas, así es que por favor se los pido como su, su profesor, su docente, su teacher, your coach, I'm asking you to complete it y que sean puntuales. No permitan que administración los esté comunicando con ustedes, ¿ok? Porque eso, ¿qué, qué pasa ahí? Hay atrasos, que aquí, y después hay dificultades cuando ya realicen o oh, el proceso de la beca. Recuerden que es un requisito, no mío, ¿verdad? Right? Es un requisito de INSAFOR. Ahí, con el procedimiento de la documentación. Si no ven el 80% de las notas, ese es un requisito que ellos piden. Y si no lo está, pues eh, ahí verán ustedes, ¿verdad? Ahí verán ustedes, eh, pero no lleguemos a eso. Aunque hay un consejo, tómenlo, por favor. Yo quiero que sigan, que progresen, que se beneficien de esto y aprovechen. Ok. Ok. Eh, eh, no lo menos de, desprecien. Ok. Eh, Aprovechen. All right. Eh, si para mañana veo que no hay movimiento, I will contact you personally. Ok. Yo sería el primero en contactarlos y ya después quizás sería administración. Ok. Y ahí fue, queda fuera de mis manos eh, el procedimiento que sigue ya con INSAFOR. Ahí totalmente ya no puedo intervenir o opinar en nada al respecto, no más puedo subir la nota yo, es lo único que puedo hacer, no puedo dar permisos, no puedo decir, mire, ok, no puede faltar hoy, no, no puedo hacer nada de eso, eh, si están, están, si no están, recuerde que los minutos son los que cuentan, ok, es lo que ellos tienen ya electrónicamente, ok, so let's continue, solo más recordarles, ok, para mañana subo las notas. Uh, let me see. Today is already Wednesday, right? It's May 26, 2021. And we are going to continue. But first, 
eh, antes de, de, de cerrar esto, recuerden, remember, si tienen algún problema o algo en la plataforma, ya sea en las tareas, que dice, teacher, mire esto, whatever, and you can always contact me, ¿ok? Me pueden, me pueden contactar, ¿ok? No hay ningún problema. Y recuerda que estoy para ayudarles, ¿ok? No tengan pena. So, ok, let's continue. I'm going to begin with the attendance, con la asistencia. Eh, let me see. Ángel Eduardo Ramírez. Ángel Eduardo Ramírez. Ok. No hay contestación. Hay. Carlos Luis Quiroa. Carlos Luis Quiroa. Thank you. All right. César Mauricio Morales. Present. Thank you. Let me see. Dania Guadalupe Bolaños. Dania Guadalupe Bolaños. Okay. Una respuesta. Eh, Dania Saraí Martínez. Dania Saraí Martínez. No answer. Daniel Isaías Pres Martínez. Presente. Thank you. Diana Verónica Domínguez. Present. Thank you. Edith Alicia Rico. Present. Thank you. Erica Alejandra Rivas. Present. Thank you. Erica Michelle Ramirez. Erica Michelle Ramirez. Okay. No answer. Genesis Marines Castillo. Genesis Marines Castillo. No answer. Ingrid Edelmira Cerna. Presente. Thank you. Jacqueline Vanessa Lopez. Jacqueline Vanessa Lopez. Okay, no answer. Jorge Humberto Cuellar. Jorge Humberto Cuellar. Okay, no answer. Jose Elogio Lopez. Present. Thank you. Ligia Esther Estrada. Present. Thank you. Luis Eliazar Hernández. Present. Thank you. Luis Gonzalo Alemán. Present. Thank you. Margarita Guadalupe Pineda. Margarita Guadalupe Pineda. Okay. No answer. Marielos Alejandra Pérez. Present. All right. Thank you. Melissa. Present. Valeria. Thank you. Melissa Valeria Morales. Present. Thank you. Ronald Antonio Luna. Present. Thank you. Rafael Armando Najera. Rafael Armando Najera. Okay. No Sandra Evelyn Vaquero. Present. Thank you. Wendy Beatriz Rodríguez. Present. Okay. Thank you. Wendy Esmeralda Garcia. Present. Okay, great. Great. Jennifer Carolina Lemos. Present. Hi, thank you. Jessica Roxana Contreras. Present. Thank you. Zulma Guadalupe. Present. 
All right, great, awesome. Thank you. Let me see. Okay, ahí concluye la asistencia. Eh, right. Teacher, sí, de, eh, me perdón, uh -huh. perdón eh, hace uno, yo me conecté hace unos minutos por problemas de internet y como soy el primero en la lista, ya había, había pasado. Sí, te miré que estaba ahí conectando, conectando, no mataba vuelta, right? Sí. <laughs> All right, no problem. Ok. Excellent. Ok. Let me see. We will continue. Let me take this. Um... Ok, class. I'm going to share with you the, the unit. Well, we're going to do 3.6 and 3.8, right? Eh, ya mañana concluiríamos con las últimas dos, 3.10 and 3.13, okay? Now, when we talk about, eh, bueno, yo, yo no voy a leer, ¿quién quiere leerme aquí? La, eh, Eric Alejandra, what is the topic? Topic 3, 6, celebrate st stress. Syllable. Syllable. Uh, syllable. Okay. okay, very good. Syllable stress, right? El estrés de las sílabas, right? This is where you try to afinar, como decimos, right? You try to sound more, more properly, right? Or more American, como decimos, más americano, right? More Americanized. So this is where you develop a little bit more with the accent and the stress, and the stress, especially when we talk about, for example, 13 y 30, right? 13 and 30, right? 13, teen, 13, 30, 30, right? So así empezamos a afinar y definir y poner el, el afinar el oído también in our vocal, right? Nuestra forma vocal, right? Our vocal cords, the whole, the whole stress of the word, okay? So this is about practice, right? This is about practice. Okay? And today I'm going to hear you, right? Hoy lo voy a escuchar y la voy a escuchar también. Y si hay, si hay necesidad de corrección, lo haré, right? Y después usted lo repite y ya van afinando. Ok, ok. You're going to hear me also. You're going to listen to the audio, right? Pero también es diferente nomás escuchar un audio o ver un video que ya ponerlo en práctica, right? Y ya que estemos aquí en, en vivo, live, right? En vivo, we are live. So let's begin. Get ready. Put your headphones on and we are going to listen to some of the stresses y algunas de las recomendaciones que está en el video so we can put it in practice. Ready? One. Uh, déjenme poner aquí el. Afinar bien la, el audio. Okay. One, two, three. These numbers and their pronunciation okay. and record your. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30. You'll have you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 
or 50. Now is your turn to practice pronunciation. Great. All right. Now it's your turn to practice pronunciation, right? Now, here, let me see, hold on. Uh, I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay. Here, we are going to do it 60. Live. Aquí lo vamos a hacer en vivo, okay? We're going to do it live here in class and get ready. I'm going to call on everyone, right? Quiero participación total. So when I call on you, eh, vamos a ir por números, right? I'm going to say them for you, right? Se lo voy a decir primero, okay? And eh, yes, Diana. Hello, Diana. Levantó la manita. You raise your hand. Va manejando, right? Yes. Okay, no problem, no problem. Entiendo, no problem. All right. Eh, eleven, eleven, eleven. Twelve. Okay, let me apagar el micrófono. Okay, Diana, lo escucho, no hay ningún problema. Eh, le voy a desactivar el micrófono. Okay. Okay, we have 11, 11, le, right? I started to 11, 11. Uh, let me see. Okay, Daniel, you raise your Hola. hand. Levantaste la mano, dime. Sí. Yes? Tienes una pregunta? Yes. No, no, no. Ah, levantaste la manita, okay. All right, so pensé que tenía una pregunta. All right, I thought you had a question. Uh, do you have a question, Sandra? Tiene una pregunta? No, teacher. Okay, great. All right. No más quieren participar, Perdón. right? Participar. Sí. All right, very good. Right? <laughs> what I'm going to do is, okay, yes, yeah, so bueno, right? Están ansiosos y ansiosos, right? So what I'm going to do is, para el resto de la clase, I'm going to pronounce it, y ya después vamos a participar, okay? Okay. okay. All right. So we have 11, 11. 12, 12, 13, 13, Ay, como pueden ver el estrés en el teen, right? 13, 14, 15, no van a decir 15, es 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, Aquí como pueden ver, no vamos a decir eight y luego teen, ¿ok? Eighteen, como A, hey, como A, hey, right? Eighteen, eighteen. Nineteen, nineteen. Y ya está. Twenty, twenty, twenty. Twenty-one, twenty-one. 23, 24, 24, 25. Ahora, si le damos una pausa, va a decir como 24, 23. Ok, está bien. Right? Pero si ya quieren más fluidez, 23, como 20, 20. Ya no decimos 20. Ok, 23. Todos están bien. Ok, si quieren empezar así, 22, está bien. Ok. 23, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 29. Aquí está. Muchos se complican o a veces les cuesta, right? El 30, right? 30, ahí se pueden ver mis labios, pongo la lengua arriba, 30, 30, right? 30, es como la, 30, 30, right? la lengua arriba y con los dientitos de enfrente, right? 30, 30, 30, 40, 40, 50, 
50, 60, 60. Si pueden ver mi, mi labio en el 6, elongueo mi, mi labio. 60, 60. ¿Okay? Y la otra, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 101, 102, 103. Um, en la práctica podemos decir el end. Okay? However, sin embargo, however, you can say 101. Pueden decir también omitir el end. Es opcional. Ok. 101, 102, 103. Ok. Or 101, 102. Para que haya una separación. Es opcional. Las dos are correct. Both are correct. Ok. If you want to do it shorter, la forma corta, you can do 101, 102, 103. Now, I'm going to select. Voy a empezar a llamar, eh, los que ya, ya levantaron las manos, voy a llamar a ustedes primero. And I want you to select um, three numbers. Quiero que seleccione tres para que todos participen. Seleccionen tres y me los da. Seleccionen tres, no puede repetirlo, o sea, no puede decir 11, 11, 11, no, no. Tres diferentes, three different numbers. Eh, Daniel. Hola. Ajá. Eh, tres números. Yes, select three numbers, uh, please. Okay. Se lo digo de un solo. Yeah, de un solo, solo, yes. All right. Ah, okay. Así que ya vamos okay. a la okay. práctica. Select. Eh, los demás tengan ya listos sus números. Quiero ver los números que siempre me han... Por Ajá. ejemplo, el, on, el 11 siempre yo lo decía 11. Pero ah, 11. 11. 11. Very good. Yes, 11. 11. El otro era el 30. Yo lo decía 30. Ok. 30. 30. 30. 30. Eso. Very good. Very good. Otro. Y. Se... No. 70. Very good. 70. O lo puedes 70. decir 70. 70. 70. Eso. Ya con fluidez. Sí. 70. All right. Seven. Good job. Good job. Good job. Yeah. Excellent. Good job. Sandra. All right. Okay. El, elijan los que más le cuestan. Ok. Para ayudarles. My 101, 102, 103. Excellent. Three, three. 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 Eso. El, oh, el 100, eh, 100. Excellent, good job, Luis. Excellent, good job, excellent. Ok, sigue. Okay. Eh, um, let me see, I have Melissa here. Yes. Ok, hi. Ok. El primero es 12. Very good. El 31. Very good. En 102. 102. 2. Yes. Very two. good. Eso, right? Very good. Excellent, Melissa. All right, Thank sigamos you. con Jessica Roxana. Mm, just, uh, 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Very good. Uh, uh, 103. Very good. 28. 28. Okay. 28. Eso, la última está más afinada. Very good, Jessica. Good <laughs> job, good job. Excellent, all right? ¿Qué más aquí? Let me see. I have... Uh, um, Diana levantó la mano. Diana? Sí, teacher. Okay. Uh, 14. Very good. Uh, 40. Uh, 18. Okay, very good. 18. Team. 
Very good. Excellent. Good job. Good job. Good job. Excellent. Now, okay, so fueron los que levantaron la manita. Thank you. Jose Elogio Lopez. Um, 20. Very good. 25. And 22. Very good. Good, good, good. Excellent. Excellent. Good job. Okay. Eh, ¿A quién no llamé que levantó? Erica. Okay. 13. Okay, hold on. 13. Third. Sí. 13. Mm, está pusiendo como la D. 13 es. 13. Eso. Very good. Very good. Okay. Okay. 13. Uh, 30. Very good. 102. Excellent. Good job, Alejandra. Good job. Good job. Good job. Excellent. All right. Let me call on someone else. Okay. Select one. Cesar Mauricio. Selecciona uno, please. Luego sigue María Los. 116. Okay. 103. Very good. Excellent. Cesar, good job. Good job. María Los. Okay, good job, good job, good job. All right, very good, very good. Uh, let me see, Ligia. Very good, very good. Okay, Ligia, let me see. Okay, Ligia, 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 Ligia,
fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, one hundred and one, one hundred and two, one hundred and three. Now it's your turn to practice and record yourself. Okay, now. We already did that practice, right? But what I want you to do is now, I want you to create a dialogue using numbers. Quiero que utilicen un sistema de numeración, ya sea para edades, like it says here, where, where it talks about the age, your age, or for example, um, how long have you been working at the company, right? It was cinco años, five years, right? Or I want you to create whatever whatever you would like to create using numbers, right? Aquí ustedes, lo voy a dejar a, a criterio de ustedes, but what I would like for you to do is, for example, si no quieren hablar de edades, pueden hablar de números de otra forma, right? Um, how many books do you have? ¿Cuántos libros tiene, right? De cualquier materia. Or, how many TVs do you have? Um, pueden hablar de dinero, right? You can talk about money, right? You can say, I have, si yo tengo ahorita, digamos, 50 dólares. En mi bolsa, ¿cómo lo voy a decir? ¿Alguien me puede decir? Yo tengo 50 dólares en mi bolsa, in English. Uh, me coach, okay. I have money, 50 money in my pocket. Okay, good try, good try. I have $50, right? I have $50. I have 50, right? Yeah, miramos como, como estaba escrito, right? 50, I have $50 in my pocket. All right. Y recuerde, aquí estamos utilizando qué? ¿Qué es esta palabra? In. Aquí ya la miramos. Dentro de. All right. Eh? In me, right? Dentro de mi bolsa, right? In, right? Very good. In my pocket, right? So I have $50 in my pocket, right? ¿Alguien más me puede dar un ejemplo? Utilizando y no usen 50, den otro número. Thank you uh, por participar. Teacher. Diana. Uh -huh. eh, un ejemplo quizás sería: I have in my desk uh, 10, little, 10 books. 10 books, very good. 10 books. All right, very good. Very good. Excellent. Now, what about a. Hablando del trabajo, alguien me puede hacer una pregunta como, ok, how long, how long, ok, how long have you worked, digamos, right, how long have you worked, cuánto tiempo has trabajado, have you worked eh, at, digamos, Cualquier lugar. Eh, vamos a utilizar un nombre, quizás no, una empresa de Estados Unidos. Uh, yes. let's, say, let's say Best Buy. Ok. Best Buy. Es una empresa como Radio Shack. Venden un montón. All right. Eh, más grande, right? Best Buy. Deseo computers, deseo TVs, deseo radios, right? Una empresa de electrodomésticos. How long have you worked at Best Buy? ¿Y cómo podía, cómo podía des, los números? ¿Cuántos, ¿Cuántos años, how long, cuánto tiempo has trabajado en Best Buy? ¿Un año, dos años, veinte años, quince, doce? ¿Cómo decimos años? Te voy a ayudar. Years. Very good, eso. Very good, years. So, denme un número. Quiero que me digan por... 10 años. For 10 years. Very good. Excellent. Excellent. For 10 years. Right? For 10 years. Right? Respuesta corta. Por 10 años. 
Okay? Aquí no más ejemplos, ¿ok? Um, how old, algo más sencillo. How old, ok. How old is your brother? Y aquí lo pueden cambiar. Sister, brother, cousin. ¿Qué significa esta palabra? Primos, creo. Ah, very good. Singular. Singular, right? Ok. Ok, Wendy, le voy a apagar el micrófono. Estamos escuchando ahí. Ok. Let me see. How old is your brother, cousin, sister? Uh -huh. Vamos a poner aquí edades para practicar también edades. Sister, hermana, cousin, brother. Um, ¿Cómo se dice cuñada? ¿Alguien sabe? Um, sister in law. Very good. Sister in law. Sister in law. Y ya cuñado le van a poner brother in law. ¿Ok? Si es el cuñado, le van a poner brother. Si es cuñada, es sister in law. Ok. Let me see. Y tía y tío. Uncle and aunt. Very good. Vamos a poner ya que dijo uncle primero. Uncle and aunt. Aunt. Right? Que es la tía. Aunt, uncle, sister-in-law, que es cuñada. Sister, cousin, que es un primo o prima. Remember, uh, no tiene género. Y let me see. And brother. Ok. ¿Y la abuelita? Grandma. Ok. Grandmother. Ok. Grandma or le pueden poner grandmother. Ok. Grandma or grandmother. Ay, las dos están correctas. Y luego grandfather. Ok. Y... How will you call... Let me see. Okay, grandmother. ¿Y sobrino? Nephew. Ne, nephew. 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 Very good. Nephew. But yes. Nephew, right? Nephew. Me equivoqué yo ahí. Okay. Nephew. Okay. ¿Y la sobrina? Ajá. Uh -huh. <ríe> Veo Mendes ahí sonriendo. <ríe> Ay, es que niece. es así, no sé. <ríe> Ay, niece. Niece. Ah. Ok. The niece. Niece. Ok, ahí le di algunos para guiarlos también, ok. If you want to talk about that, if you want to talk about money, if you want to talk about um, family, how old, right? ¿Cuántos años tienen? And you can talk about age, money. All right, let me see. Y aquí lo voy a poner in breakout rooms. All right, si tienen preguntas, you can ask me. Lo que quiero es que ahora Perfect. lo practiquemos. Yes? Um, podríamos también como utilizar, eh, por ejemplo, precios de cosas. Exactly, how prices. How much? All right, ahí eh, a criterio de ustedes, how much? All right, how much is? All right, cuánto cuesta esto o cuánto cuesta eso, All right? En plural. How much are, digamos en plural, right? How much are the, eh, dame un, un artículo, José. Los auriculares, no sé cómo se okay. dice. Headphones. Headset. Right? Headset también, right? Headset or headphones, right? Headset. Ahora, los que, se, los que tienen aquí en los oídos, los que, los que están chiquititos, que nomás se insertan en el, en el oído, esos tienen un nombre propio también, aunque se utiliza universal, ¿verdad? Right? Ear... Earbuds. Earbuds or earphones. ¿Ok? La más utilizada es esta. Earphones. ¿Verdad? Right? Estos son los que agarra y, y no, no van encima del... De, de, de la cabeza, ok? They just insert it como lo que tiene Erica. Alright? Like the ones Erica Alejandra has. Those are earphones. 
okay, que nomás están en el propio oído. Lo otro es head, headphones o headset que va arriba de la cabeza. Okay. Como estos, teacher. Let me see. Mm. Yes, yes, Jose. Yes, that is correct. Uh, you can call them earbuds or earphones. Okay. Okay, great. Now I'm going to put you in breakout rooms. And remember, you can talk about anything that you want, okay? Aquí es mente abierta. Aquí no es, oh, lo más que van a hacer lo que yo diga, sí. No, no, no. Si quieren cambiar diálogo, hablar de, de cualquier cosa que ustedes quieran, con tal que utilicen números, okay? Just use numbers. All right, I'm going to put you in breakout rooms and practice, okay? Practice talking with a classmate. Lo voy a poner en grupos. Eh, voy a borrar esto, o so si no lo tienen, le quieren tomar captura. Ahorita es el momento. Uno, one. Two, three. Lo voy a borrar. All right. Breakout rooms. Okay, I'm going to put you in groups of three. Okay. One, two, three. Get ready. Breakout rooms. All right. Practice time. Speaking, all right? So you can talk and conversate. Enjoy. Is seventy one forty eight fifty 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 five sorry thirty five. Okay, hello, good, welcome. All right, good job, good job. Okay, I can stand. Teacher, the question is what is your phone number? Very good. All right, yes, great. All right, you can practice numbers. That is great, that is awesome. All right, great, great. Aquí están las dos ustedes, las dos Wendy, yes. <laughs> Ay, yes. Iguales, right? <laughs> Ay, como, como se hace automáticamente, genera los, los grupos. Ay, hey, mire, ya que están aquí, remember las tareas. A las dos ustedes, Wendy, Emeraldi, Wendy, Beatriz. Las tareas, ok, remember para mañana. El edit, a usted nomás le falta el, el, la tercera sección, ¿right? Y el, y el, y el examen. Ok. Right. Remember, eh, cualquier pregunta ahí, ustedes también pueden ver en la plataforma el progreso. Cuando ustedes terminen el examen, el progreso eh, de su... De su... Ok. Nota. okay. Ya, ya sí. saben... Ya saben cómo ver el progreso, ¿verdad? Right? Sí, sí, ya. Ok, great. All right. Gracias, thank you.
¿Cuántos hermanos tiene? Yes, yes, yes. yes. Mm -hmm. Hello. How many, how many brothers uh, or sisters do you have? Mm -hmm. Mm -hmm. I have un hermano y un hermano. Mm -hmm. Okay. One brother and one sister. Mm -hmm. Yes. Um, Okay, uh, Jessica. Question? Okay. <laughs> okay, hi, okay. Uh, can you ask her the question again, Angel? Can okay. you ask Jessica the question again? Okay. Uh, how many no. brothers or sisters do you have? Uh, one brother. No. I, I have. I, want, I have one, one brother. Bro okay. Brothers. No, un hermano have... es singular, one brother, sin a. Brother. ¿Tiene dos? Dos, sí. Ok, entonces sí, two brothers. Brothers, sí, Excellent. two brothers. Excellent, sí. good job. Mm -hmm. Excellent, ok. Mm -hmm. Ok, um, Jessica, how old is your mother? Eh, ¿Cómo? Uh -huh. Repeat, repeat. Repeat. Ha. Teacher is how or how? Okay, how. How. Okay, how. How, how old? old is your mother? Um, how, how old is your mother? Okay, <laughs> how old is your mother? Si, si. Si, si. How old is your mother? Erica, Erica. Eh, eh, la pronunciación, how old is your mother? How old, how, how old is mother. your mother? Ok, very good. Very good. Ok. okay. Mm -hmm. eh, la respuesta es, my mother, I have, no, così, así. No, no. Uh, porque si, si dice, my mm -hmm. mother, I have, está diciendo, mi mamá tiene, no, pero ah. mi mamá, y puso, I have, mi mamá, yo mm -hmm. tiene. Okay. Ah, no era antes. My mother, My mother is is cincuenta mm, uh, es fixing 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 fifty. Yes. Te va a decir. My mother is fifty y le puede agregar years old. Okay. My mother. Okay. My, mi mamá tiene cincuenta años de edad. My mother is. Mm -hmm. 50 years old. Oh. Old. Mm -hmm. Yes. Mother. Thank you, Jessica. Yes. <laughs> Thank you. <laughs> All right. And we have Angel right here. You have a, a basic good understanding of the English language, Angel? Uh, the basic. Okay. The, pronunci the pronunciation is, is what I felt. Okay, what you need a little bit more, right? A little bit more yes, pronunciation, I, right? I know. <laughs> <laughs> all right, but you, all right, great. Maybe you can guide them, okay? You can guide Erica and Jessica, right? Help them. Okay, right. continue. Good job. Good job. Moving trabajo. Thank Good you. job. How, how many uh, how many cars did you have uh -huh, how many uh, how See, many quantos, quantos, how for, many for example um, cars i have one car uh -huh. okay great great how many yes how, yeah, many? how many cars did you have I have one car, oh, or I have one car, or oh, two cars. Uh -huh. All right. <laughs> uh, uh, how many brothers do you have? Go. Luis, how Go. many brothers do you have? ¿Cuántos dólares tengo? ¿Cuántos hermanos? ¿Cómo es que no escucho bien? How, ma how many brothers do you have? Uh, I have two brothers. 
Okay. And Jennifer, how many sisters do you have? How many? Sisters do you have? ¿Cuántas hermanas tengo? Yes. One. I have one sister. One sister. Okay. okay. Good. Good job. Good job. Muy bien. Excellent. Um, Any questions? ¿Alguna pregunta? Any questions? No? Ah, uh, no. Ah, para, para, que, para, para contestar cuánto cuesta, solo decíamos el precio o teníamos que agregar algo más. Ok, para la Por ejemplo, how much, how much, how, ah, much, algo. how much is this pin, ¿verdad? Digamos, el precio de este lapicero, right? How uh -huh. much is this pin? It's. Ah, uh, it's. It's. Uh, it's two dollars. It's two dollars. All right, it's two dollars. All right, great. Okay. Is it para is it para plural? How much are the pins? Si yo tengo una docena aquí. Acora, acora. Eh? How much are are, are two dollars? They are five dollars. Eh, dollars con la s dollars. Dollars. All right, very All right. good, very good, excellent, excellent, good job. Good job. Buena Good decisión. Job. All right. Excellent. Gracias. Okay. Hi. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Any doubt? Aquí estoy para ayudarle. Okay. Sí, yo solo tengo ahí el lío con algunas de las tareas. Fíjese que algunas eh, hasta utilicé traductor para ver si estaba colocando bien y siempre me tiré incorrecto. Ok, remember, remember eh, in the platform que a veces tiene que estar como la primera letra mayúscula, eh, la cama o el period al final, cosas así, ok. Eh, esos detallitos como que la plataforma lo marca eh, incorrecto, right? But if you have, if si alguna vez, si en algún momento tiene alguna duda, like, hey, esta está bien para mí, right? Y lo trate y lo trate y ya, ya, ya hizo todo lo que pudo y todavía dice que, que en su corazón siente que está correcta. Remember, you can always contact me, okay? You can always okay. contact me en privado, mandarme un WhatsApp and tell me, hey, Mr. Henry, fíjense que... Eh, Aquí estoy algo atorado. ¿eh? No te voy a dar la respuesta, right? pero te voy a ayudar en que logres a responder la correcta. Ok. Sí. En eso sí. All right? En eso sí los apoyo. Ok. 100%. 100%. So if you have doubt, estoy viendo aquí. Uh, let me see. Eh, you are. You are. Ya hiciste la 1, 2, 3, right? Ya. Yeah. Sí, aquí. también el, el, sí. el, el examen que va, que era el 27. Yeah, el, ok. Y el estoy bien, creo que por llegar a la quinta etapa. <ríe> All right, great, great. great. Awesome. All right. Let me see. Eh, ok, remember, if you have any doubts on that, you can always contact me. Eh, Zulma? Sí, teacher. Eh, bueno, aquí nomás le puedo decir. Bueno, usted sabe. Ahí le hace falta, ¿verdad? ¿Algunas? ¿O ya las compré? Sí, 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 sí. All right. Estoy peleando con eso. All right, very good. Recuerde que tiene que llegar al 80%. ¿Ok? Sí, sí. Okay. Y nomás recordarle eso. ¿Ok? So, very good. Very good. Um, ¿Any other question? ¿Alguna otra duda? No. No. Ok. Great. Ah, no, teacher. Ajá. Solo, eh, no sé cómo decir. Uh, por ejemplo, yo le quería decir: I have uh, 10 books in my desk, pero books es como generalidad, ¿verdad? Pero ah. referir eh, específicamente a, 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 por ejemplo, libros sobre inversiones. Por ok. Ejemplo. Ok. Entonces, si vamos a hablar de inversiones, ¿vale? Right, entonces. Ya, yeah, dos, eso tiene su propio nombre y lo vamos a decir investment. All right, very good. Yeah. Uh, no no se ve por lo de atrás. Sí. Right. 
Investment, pero se dice Investment Books. Te lo voy a escribir. Books. Okay, para que uh, lo tengas. Este. Okay. Por ejemplo, este. Yeah, I can see it right there. Yes. All right. Análisis técnico. All right. Investment Books. Si es para yes. invertir. Investment. Investment Books. Investment Books. Ok. Or financial, o si son de finanzas, financial. Ah, ya somos específicos. Ok. Ok, soy. Financial books. Very good. Excellent. ¿Y el otro? Investment books. Very good. Y cualquier otro título que tenga, libros de matemática, libros de ciencia, nomás le ponen el adjetivo antes. Science books, math books. All right. All right. En español decimos al revés, libros de de, de inversión de libros de finanzas, ¿verdad? Pero en inglés we put the adjective first before the noun. Uh, okay. All right, great. Thank nice. you for asking the question. Okay. All right. Bye bye. Bye. Okay, welcome back everyone. I hope you practice and got to speak with your classmates. Y poner todo esto en uso. Remember, you're like, oh, nomás son números. Yeah, pero a la misma vez dieron un montón de, de cosas, right? Aparte de números, right? Time, date, money, books, all types of different things, right? Different dialogues. Very good. Now, I'm going to do the final attendance. La asistencia final, the second one. Let me see. Okay, when I call your name, you say present. Okay. Ángel Eduardo Ramírez, thank you. Carlos Luis Quiroa, present. Thank you. Cesar Mauricio. Present. Thank you. Tania Guadalupe Bolaños. No answer. All right, let me see. Dania Saraí Martinez. Okay, no answer. Daniel Isaías Martinez. Presente. All right, thank you. Diana Veronica. Present. Thank you. Edith Alicia. Present. Thank you. Erica Alejandra. Present. Thank you. Erica Michelle. Erica Michelle. Okay, no answer. Genesis Marines. Genesis Marines, no answer. Ingrid Elenmira. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa. Okay, no answer. Jorge Humberto Cuellar. Okay, no answer. Jose Eulogio Lopez. Present. Okay, thank you. Ligia Esther Estrada. Present. Thank you. Luis Eliazar Hernández. Luis Eliazar Hernández Sánchez. Okay, no answer. Um, Luis Gonzalo Alemán. Present. Thank you. Margarita Guadalupe Pineda. Okay, no answer. Marielos Alejandra Pérez. Present. Thank you. Melissa Valeria. Present. Thank you. Ronald Antonio. 
Present. Thank you. Rafael Armando. Okay, no answer. Sandra Evelyn Vaquero. Present. Thank you. Wendy Beatriz Rodriguez. Present. Thank you. Wendy Esmeralda Garcia. Present. Thank you. Jennifer Carolina Lemos. Present. Thank you. Jessica Roxana Contreras. Present. Thank you. Zulma Guadalupe Vasquez. Present. All right, very good. Thank you, thank you. Okay, class, let me take the captura de, de ustedes aquí para mandarla también. All right, let me take screenshot. Okay, remember that tomorrow we are going to finish uh, session three. Okay, session three. Okay, let's, it's finished with that. Tomorrow be ready. We're going to do some more practice tomorrow. And thank you for coming to class and participating. It's always a pleasure seeing you. Have a great day. Good, all right, good afternoon. It's an uncle meal. Buen provecho. Right? Enjoy your meal. And okay. see you tomorrow, right? Tomorrow, teacher. Okay, see you tomorrow. Take care. See you later. Bye. 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 Hello, Daniel.